প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সকলকে স্বাগত আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন আমি ডাক্তার হাকিম ফরিদ জামান আজ আপনাদের সাথে আলোচনা করব আপনাদেরই করা মন্তব্য নিয়ে আমার ফেসবুক পেজে এক বোন প্রশ্ন করেছেন নাম প্রকাশ করছি না সেটা আমি নোট করে রেখেছি আপনাদেরকে পড়িয়ে শোনাচ্ছি তিনি প্রশ্ন করেছেন আমার বয়স আঠারো বছর এক বছর হলো বিয়ে করেছি গত এক বছর যাবৎ আমি বড়ি খেয়ে আসছি কিন্তু আমি কখনো চাই না যে আমার গর্ভধারণের সম্ভাবনা কমে যাক লোকমুখে আমি অনেক শুনেছি যে জন্ম নিয়ন্ত্রণে বড়ি দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে নাকি বাচ্চা উৎপাদনের ক্ষমতা কমে যায় আসলে কি কথাটি সত্যি প্লিজ ডক্টর জানাবেন ধন্যবাদ বোন আপনার কেমন সুন্দর একটা প্রশ্ন করার জন্য অনেকে এই বিষয়টি নিয়ে কনফিউশনে আছেন অনেকে জানেন না আশা করি ভিডিওটা দেখার পর পুরোপুরি ক্লিয়ার হবেন দেখবেন যে একটা পরিবারে যখন সমস্যা শুরু হয় অর্থাৎ দীর্ঘদিন বড়ি খাওয়ার পরে যখন বেবি নেওয়ার চেষ্টা করা হয় তখন যদি বেবি না আসে অনেক চেষ্টার পরেও যদি গর্ভধারণ না হয় তাহলে পুরো দোষ গিয়ে পড়ে ওই বড়ির উপরে তখন মনে হয় যে বড়ি কেন খেলাম বড়ি না খেলে মনে হয় সমস্যাটা হতো না এরকম বহু রকমের চিন্তা ভাবনা মাথায় আসে আসলে কি তাই গর্ভধারণ না হওয়ার জন্য কি বড়ি দায়ী সত্যিকার অর্থে যদি বলি তাহলে বলবো যে বড়ি খুবই সামান্যই দায়ী তবে হ্যাঁ বড়ি ব্যবহারে অবশ্যই কিছু সীমাবদ্ধতা আছে কিছু নিয়মও আছে যদি আপনি বেবি নিতে চান তাহলে বড়ি ব্যবহার বন্ধ করার পরে অল্প কয়েক মাসের জন্য আপনার প্রজনন ক্ষমতা কমে যেতে পারে তবে টেনশন করার কিছু নেই এটা জাস্ট সাময়িক এবং এটা যে সব মহিলাদের উপর প্রভাব ফেলতে পারে এটাও কিন্তু না কেবলমাত্র কিছু মহিলার উপর প্রভাব ফেলতে পারে তাই আপনার আশঙ্কা করার মতো কোনো কারণই ঘটেনি যদিও বড়ি ব্যবহার বন্ধ করে দিলে কিছু কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে যেমন যেসব মহিলার আগে অনিয়মিত মাসিক হতো বড়ি ব্যবহার বন্ধ করার পরে তাদের আবার অনিয়মিত মাসিক হতে পারে একটা কথা মনে রাখবেন বাচ্চা উৎপাদনের জন্য স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ই দায়ী যে কোনো একজনের সমস্যা দেখা দিলেই বাচ্চা উৎপাদন সম্ভব নাই আরেকটা জিনিস সবার জন্য মেসেজ সেটা হচ্ছে যে যদি কেউ একটা না পাঁচ বছর পিল খান তাহলে অবশ্যই তাকে জরার মুখ চেক করাতে হবে এছাড়া বাদ বাকি সবগুলোই সেফ আর একটা কথা অবশ্যই মনে রাখবেন যদি বারো মাসেরও বেশি চেষ্টা করার পরও যদি গর্ভধারণ করাতে না পারেন তাহলে অবশ্যই তাহলে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ ডক্টরের পরামর্শ নিন সকলকে ধন্যবাদ যারা ভিডিওটি দেখলেন ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করে জানাবেন এবং শেয়ার করবেন আপনাদের যদি কিছু জানার থাকে কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন আপনার কোয়েশ্চেনই হতে পারে পরবর্তী ভিডিও টপিক্স সকলে ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ